தெரி தெரியோட ப்ரெஸ் மீட் எப்போ எப்போ எப்போன்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபைனலி அவங்க எல்லாரையும் பார்க்குறது ஒரு ரெண்டரை வருஷம் கழித்து என்னோட படத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் ரியலி ஹாப்பி இந்த ரெண்டரை வருஷம் இடைவேளையிலையும் என்னை அழகாக தூக்கி வச்சு கொண்டாடினது நீங்கள் எல்லாருமே தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போது படத்தில் நடிச்சிருக்க ஏனி நயனிகா இங்கே இருக்காங்க அண்ட் ராஜேந்திர அண்ணன் மற்றவங்களும் வராங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் படத்தை பற்றி பேசுறதை விட நீங்கள் என்ன கேட்கணுன்னாலும் கேட்கலாம் நான் பேச வேண்டியது எல்லாமே ஆடியோ லான்ச்லேயே பேசிட்டேன் படத்தில் எல்லோரும் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஏது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோட் சம் கொஷின் ப்ளீஸ்ண்ணா தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ போலீஸ் கதை வந்திருக்கு இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணா பேசிக்காக ஒரு பெரிய ஸ்டார் படம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக நம்ம பண்ணணும்னு நினப்போம் எனக்கு இது ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரியாக எனக்கு மைண்டில் தோணதுக்கான சில காரணங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்ற படங்களுக்கும் எதுக்கும் என்ன வேமோ வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் இதில் ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கோவம் வந்து அடிக்கிற இடத்துல கோவம் வந்து கண் கலங்கி யாருக்காக கண் கலங்கணுன்றது ஒரு ஒரு நோக்கம் ஒன்று போயிட்டு வந்து தான் அடுத்து கோவமே வரும் அந்த எமோஷ்னல் ஃபேக்டர் இதில் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப ஒரு வெறும் ஒரு 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 கோவம் வரக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக மட்டும் இல்லாமல் புரிதலாகவும் சில இடங்களில் எமோஷ்னலாக அதுக்கு ஃபீல் பண்ணி அதுக்கு என்ன ரெமெடி பண்ண முடியும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கோவப்படுறதுக்கான ஒரு கதாபாத்திரமாக தான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளோட அண்ணன் நம்மளோட அப்பா நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் போலீஸ்காரராக இருந்தால் நம்ம அவங்கள எப்படி பார்ப்போம் அவங்க நம்மகிட்ட எப்படி இருப்பாங்க அதே மாதிரியான ஒரு ஆள் சமுதாயத்துக்கே எல்லாத்துக்குமே அண்ணனாகவும் அப்பாவும் ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்களோ அதுதான் இந்த போலீஸ்காரை தெரியல அதுதான் நான் படத்தில் புதுசாக சொல்ல வந்திருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் சமூக பிரச்சனைகள் போராடுவாரு தனிப்பட்ட ஆளுக்கும் போராடுவாரு எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே இருக்கும் வெறும் ஒரு இடத்துல கதை ஆரம்பிச்சு ஒரு இடத்துலயும் முடிஞ்சிடாது நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய என்னென்ன சொல்லணும் நான் நினைச்சனும் அது எல்லாமே அங்கங்க அததுக்கான ஒரு ஆட்களை வச்சு ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி அங்கங்க எதிர்த்துக்கிட்டே வருவாரு ஒரு சாலிடான விஷயம் வரும்போது அந்த சாலிட்னஸ்களோட இன்னொருத்தரை எடுத்துக்கிட்டே போவார் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில் தெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுங்க ஆல்ரெடி வந்து இந்த தெரி கிரோட்டலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவாதாரத்தை வந்ததுனால தான் இது வச்சுங்க நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு டாக் இருந்தது அந்த தெரின்னு வைக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது காரணமாக எமோஷன் வச்சுன்னு வரைக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்ஷன் பேஸ்டாக இல்லையா டைட்டில் தெரியும் <laughs> அப்பா இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த படத்தோட மூடே அந்த ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ அதனால் தெரியும் வச்சு அதுதான் அதுக்கான பின் இது தவிர்த்து இது தவிர்த்து நீங்கள் முன்னே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி மற்ற படங்களில் வந்த நாள் நான் வச்சுருக்கேனா இல்லையான்னு நீங்கள் ஆராயணுன்னா கூட படத்தோட பூஜை அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு சேனலோட இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது அது ஆன்லைனில் கூட இருக்குது ஜி பிரகாஷ் அஞ்சு பாட்டு கொடுத்துருக்காரு அஞ்சும் தெரிய வந்திருக்குன்னு ஏன்னா நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தெரியும் ஸோ அதையே நான் டைட்டிலாக வச்சேன் அதான் ரீசன் ஆமாண்ணா அது ஒரு சஸ்பென்ஸ்ண்ணே சஸ்பென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் விஷயத்த சொல்லிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது பட் அது என்னன்றது படம் பார்க்கும்போது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்கண்ணா தாய் தந்தையர் வளர்ப்பில் தான் ஒரு பையன் வந்து இல்லை ஒரு பொண்ணு வந்து நல்ல நல்லவளாகவும் தீயவளாகவும் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லிங்க அது எப்படி சொல்லிடுறீங்க அதுதான் முக்கிய பிளாட்டே அங்கேருந்து தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ வந்து நம்மளை சுற்றி நிறைய அநியாயங்கள் நடக்குது நிறைய விஷயங்கள் எந்த வகையில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு திருட மட்டும் திருடம் கிடையாது மக்கள் பணத்தை எடுத்துரும் எடுக்கிறோம் கூட திருட ஒரு ஒரு பொண்ணோட செயின் ஆக்குறோம் வந்து ஒரு சாதாரண மனப்பான்மை உள்ளவனாக இருக்கவே மாட்டான் அவன் மனசில் ஒரு ஈரமோ இறக்கமோ சத்தியமாக இருக்காது 
ஒரு பொண்ணு ஐடி பொண்ணு ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கு பைக்கில் சர்ன்னு வந்து செயின் அத்துட்டு போகிறோம் அந்த பொண்ணு கீழே விழுது அது அன்கான்சியஸ் ஆகுது கோமா ஆகுது அது கல்யாணம் பண்ணது நடந்து நடக்காமல் நின்று போகுது அப்படின்னு எந்த ஒரு கிரைம் எடுத்தாலும் அதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவங்க எமோஷனலாக பயங்கரமாக பாதிக்கப்படுவாங்க ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பணமும் மற்ற விஷயங்கள் மட்டும் அவன் மைண்டில் இருக்கும் ஸோ இதை நான் இது எல்லா கிரைம்லையும் பார்க்கும்போது இருந்தது இது எங்கே இருந்து ஆரம்பம் இது யாரை போய் குறை சொல்கிறது யாரை வந்து சரி பண்ணுறது அப்படின்னு உட்காந்து ஆராயும் போது ஒரே விஷயந்தான் ஒரு பிள்ளைய ஒழுங்காக வளர்த்தோம்னா அவன் அப்படி மாற மாட்டான் கொள்ளை அடிக்கிறவன் ரயிலுக்கு கொண்டு வைக்கிறவன் ரேப் பண்ணுறவன் செயின் ஸ்நாஷ் பண்ணுறவன் ஊர் பணத்தை திருடுறவன் இவர் எந்த தப்பு பண்ணுறவனாக இருந்தாலும் அவன் யாரோ ஒருத்தனோட பிள்ளையாக தான் இருக்கான் ஒழுங்காக வளர்க்கப்பட்டானா அது நடக்காதுன்றது நான் இந்த கதையில் சொல்ல வந்திருக்கேன் அதுதான் நான் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுக்கான மையப்பகுதி அதை எப்படி சொல்லியிருக்கேன்னா அதுதான் அழகாக இந்த எல்லா கலவையும் வச்சு நம்ம ஒரு படம் பார்க்கும் போது என்டர்டைன் ஆனோ எங்கேஜ் ஆனோ அதில் தான் மெசேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அதில் அழகாக அதை நான் பொருத்தி வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்னே அதை நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு கன்வியாச்சா என்னன்னு நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஹீரோங்கிற படத்தில் ஒரு முக்கியமான பாடல் பாடியிருக்கார் ஆமாண்ணே அவர் இந்த ப்ரொமோஷனல்கெலாம் ஒதுக்கப்படுறாரா இல்லை கூப்பிடலையா வரலையா ஒதுக்க யாரையுமே ஒதுக்க முடியாதுண்ணே இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே அது மேக்கிங் கூட அங்கே போட்டோம் தேட்டரில் அதே ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் அந்த அவர் பாடின அவர் மேக்கிங் கூட அவர் அன்றைக்கி அவைலபிள் இல்லைன்றனால அவரோட ப்ரெசன்ஸ் எப்படியாச்சும் கொண்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோதான் மற்றபடி யாரையும் யாரையும் இந்த உலகத்தில் ஒதுக்க முடியாதுண்ணே இது எனக்கு எப்படி இந்த கேள்வி யார் ஐஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல என்ன காரணம்னா விழாவில் அவர் எதுலேயுமே அவர் கலந்து அவர் ஜென்ரலாக நாட் அவைலபிள் அதனால வரல ஆனால் அவர் இல்லாத ப்ரெசன்ஸை கூட கூட நம்ம திரையில் காமிச்சிடணும்னு அவர் மேக்கிங் ஒன்று போட்டோம்னா தமிழ்நாட்டு போலீஸ்னு ஆ இல்லை இல்லை தமிழ்நாட்டு போலீஸ் அது காதல் பாடல் காட்சி விஜயோட கேரக்டரில் lot of dimensions are coming has he met the expectations which he has been cramped with so much of expectations our character like a check dimensions are no report padicha how true it is and has he met the demand uh, definitely a script vandu romba simple ana script da or romba yadarthamana or kadai da ஒரு போலீஸ்கார ஸ்டோரி நம்ம எடுத்தோம்னா என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டுமே தான் அது இன்னும் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக ஆகும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே அவ்வளோ சாலிடாக இருக்கும் ஸ்டோரி மூவிங் வைஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஜோசப் குருவிலா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஒரு 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 மலையாளி அவர் அவர் வந்து ஒரு குழந்தையோட அப்பா அதுவும் விஜய் சார் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எமோஷ்னல் சாலிட் ஃபேமிலி போலீஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து விஜயகுமார்ன்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு தர்மேஸ்வர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நான் இங்கே ரிவீல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மூணு கேரக்டரும் நம்ம வார்த்தையாக சொல்லும் போதே அந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது அது ஒரு படமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் போது டெஃபினட்டாக அதுக்கான டைமென்ஷன் வந்திருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்குன்றது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் டெஃபினட்டாக அஸ் அ ஸ்கிரிப்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணிச்சோ அதை தாண்டியே இருக்குன்றது என்னோடய பார்வை உதிரி பூக்கள் மகேந்திரன் வந்து மக்கள் மத்தியில் இன்னும் ஒரு அழியாத கோலங்களாக தான் இருக்கார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் வந்து நீ இந்த படத்தை வில்லனை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காருங்கிற மாதிரி நான் அவர் என்ட்ட வரை சொன்னார் அவர் வில்லனை அறிமுகப்படுத்தாமல் நல்ல குணச்சத்திர வேடத்தில் அறிமுகப்படுத்திருக்கலாம்ல நீங்களே அவருடைய ஃபாலோயருங்கிறனால ஆமாண்ணே எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த கே கேரக்டர் அவர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு அவரும் கதை கேட்டுட்டு அவருக்கும் பிடிச்சி தான் பண்ணார் ரெண்டு பேரும் புரிதல் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக அமைஞ்சதுன்னு மற்றபடி அவர் வில்லனாக தான் காட்டணுன்றது என்னோடய எண்ணம் இல்லை எவ்வளோ நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது அதை நான் ட்ரை பண்ணும்போது அவருக்கும் அந்த கதை பிடிச்சி இதை நான் பண்ணுறேன் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் அவரும் கதைக்குள்ளே வந்தார் ஸோ இட்ஸ் அ மியூச்சுவல் கன்சர்ன் அது அது வேற ஒரு ஃபீல் அது ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி இருப்பார் ஸ்பாட்டில் ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது நம்ம போய் அவர்கிட்ட டைலாக் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் ஆனால் அவர் வந்து நம்மளும் பயங்கர கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு நான் சொல்லிட்டு வரும்போது ஏ கோச் இங்கே வாங்க அப்படின்னாரு நம்மளுக்கு அதுலேயே வேர்த்து ஊற்றிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தோலை கை போட்டு நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு காமிங்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அவர் சொல்கிற வார்த்தை எல்லாமே என்ன ட்ரை பண்ணுறான்றாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் பட் ஆனால் அவர் வந்து அந்த ஒரு குழந்தைத்தனத்தோட ஒரு இன்னசென்ஸோட எப்பயுமே இருப்பார் அது எனக்க
என்ன காரணம்னா இப்போ படத்தில் ஒரு சோல்ஃபுல்லாக ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் அது அதுக்கான இது இருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு குழந்தை நட்சத்திரமாக விஜய் சருக்கு ஈக்குவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நயனிகா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை நான் வந்து மக்கள்கிட்ட இது குழந்தை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு படம் காட்டுறதுக்காகவே டெலிவரேட்டாக நான் வந்து ஈக்குவலாக ப்ரமோட் பண்ணேன் பட் அதுக்கு காரணம் அவ்வளோ சீன்ஸ் படத்தில் இருக்குது அதை எப்படி பார்த்தாலும் யார் ட்ரெயிலர் நான் என்ன தவிர யார் கட் பண்ணியிருந்தாலும் நயனிகா ட்ரெயிலரில் அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க குட்டி பத்மினிக்கு அவங்க அம்மா கூட வருவாங்க டேரக்டர் அந்த அம்மாட்ட சொல்லி அந்த அம்மா வசனம் சொல்லணும் அதுவுமே ஷாம்லியும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஷாலியும் பார்த்துருக்கேன் அவங்க அப்பா கூட வருவார் அவங்க அப்பாட்ட தான் சொல்லணும் டைலாக் அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு ரெண்டு பேரும் நடிப்பாங்க எப்போ சாப்பிட்ணும் போக்குறது பூரா அவங்க அப்பா தான் டேக்கர் எடுத்துக்கிட்டாரு இதில் வந்து அவங்க அம்மா பாதுகாப்பது ஏரியா இல்லை வேற யாரும் வந்தாங்களா நேர டேரக்டாக நீங்களே டேலக் சொன்னீங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை வந்து மீனா மேம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வர்றது தான் பாவம் அவங்க ஒரு எப்படி எப்பேற்பட்ட ஆள் எல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வரும் நடிச்சிருக்காங்க அந்த வெயிலில் நான் அது அது ஒரு சின்ன இடமா ஒரு சின்ன டென்ட் மாதிரி போட்டு மானிட்டர் வச்சுருப்போம் அதில் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் உட்கார முடியும் பல தடவை நான் என் பக்கத்தில் அவங்கள உட்கார வச்சு ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா அந்த அவங்க பொண்ணு நடிக்குதுன்றதை தாண்டி ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷனோடு அவங்க இருந்தாங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பி அவளை கூப்பிட்டு வரதுல இருந்து இதெல்லாம் தாண்டி சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போனால் அவங்க ஃபஸ்ட் டேவே சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட இந்த பாருங்கள் பார்த்துக்குங்க நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை எனக்கு ஒரு ஷூட்டிங்கில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இதை வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் அதை வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது குழந்த வச்சு நம்ம பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்ச ரிஸ்க்குன்னு தோணுது பார்த்துக்கங்க அப்படின்னாங்க இல்லை மேம் நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த நான் பார்த்துக்கிறேன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை எங்கேயுமே ஓவர் போர்ட் பண்ணாமல் எனக்கு வந்து நான் இப்படி பண்ண சொல்லட்டுமா அப்படி பண்ண சொல்லட்டுமான்னு கூட கேட்டதில்லை அவங்க அமைதியாக வேடிக்கை பார்ப்பாங்க சில நேரம் அவங்க பண்ணாமல் இருக்கும்போது அவங்க மொதல் என்ன பார்த்து தான் சிரிப்பாங்க நான் முதலே சொன்னேன்னா அப்படின்வாங்க அண்டு அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு கருணான்னு ஒரு என்னோட அசோசியேட் ஒருத்தர் வச்சுருந்தேன் ஸோ குழந்தைய ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணது அவர் தான் அண்ட் நிறைய இடங்களில் மீனா மேமோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு பெருசாக ஆக்டிங்லேயும் ஹெல்ப் ஆச்சு இதுதான் நடந்தவை மீனா மேம் கம்ப்ளீட் டே ஒன் ஷூட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிஞ்ச வரையும் என்ன சொல்ல போனால் கேக் வெட்டுற வரையும் கூடவே இருந்தாங்க தெரி பார்ட் டூ அப்படின்றது வந்து மக்களின் பார்வையின ஸோ தெரி பார்ட் ஒன் எப்படி பார்க்குதோ அதை வச்சு தான் தெரி பார்ட் டூ பட் இதை பற்றி நானும் விஜயனனும் இதை செகண்ட் பார்ட் பண்ணுன்றது இது வரைக்கும் நாங்கள் எதுவும் அது மாதிரி எதுவும் பேசிக்கல பட் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு யோசித்தா மைண்டில் இருக்குது பார்க்கலாம் ஆமாண்ணே மறுக்க முடியாது பட் உங்களோட பார்வைக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது டெஃபினட்டாக அது கிடையாதுண்ணே அதனால தான் என்னென்னா சரி இப்போது ஒரு எந்த ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒன் கதையை எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு என்ன தோணுமோ அதுதான் உங்களுக்கு தோணியிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ எந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரியை எடுத்தாலும் அதோட இமயம் என்னவோ அதை தோன்றதில் தப்பு இல்லை என்னை வந்து அங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுல எனக்கு சந்தோஷம் பட் டெஃபினட்டாக இது ஒரு இன்றைக்கி சாலிடாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எமோஷ்னல் மேட்ரு தான் ஸோ அது நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கன்வே ஆகணும் அது இல்லைன்றது ஓகே கதை தோண்ட முதல் புள்ளி ஒரு முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ அது என்னன்றது படத்துக்கு அப்புறம் தானே என்னால் சொல்ல முடியும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க பட் டெஃபினட்டாக நம்ம எல்லாருக்குமே அது பிடிக்கும் நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு குரல் உயர்த்தணும்ன்றதுல நான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ஏன்னா எந்த ஒரு எந்த ஒரு உருவாக்கத்துலேயும் சும்மா என்டர்டைன் பண்ணோம் என்கேஜ் பண்ணோம் பணம் சம்பாரித்தோம் ஏர்ன் பண்ணோன்றது இல்லாமல் ஏதோ ஒரு விஷயம் கன்வே பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஒரு முழுமையான கிரியேட்டராக மாறுவோன்றது என்னோடய நம்பிக்கை அப்படி பார்த்தா இது நம்ம சம்பாரித்தோம் என்டர்டைன் பண்ணோம் என்கேஜ் பண்ணோன்றது தாண்டி இந்த படத்தில் ஒரு சாலிட் மேட்டர் ஒரு மாஸ் மீடியம்க்கு சொல்லியிருக்கோம் அது என்னன்றது இப்போ என்னால் ரிவீல் பண்ண முடியாது இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு உமன் சேஃப்டி பற்றின ஒரு விஷயம் இருக்குது உமன் சேஃப்டி பற்றின கண்டிப்பான ஒரு விஷயம் இருக்குது வந்து குழந்தைகள் வந்து ரோட்டில் பிச்சு எடுக்கிறாங்க இதை நம்ம
அதை கடந்து போகிறோமா இல்லை அதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு சொல்லணும்னு அங்கங்கே தோணுச்சு அதை ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபிலிமில் சொல்லியிருக்கேன் திருமதி சங்கீதா விஜய் வந்து இந்த படத்தினுடைய பேக் போனால் உங்களுக்கு உதவி பண்ணி இதில் எப்படியா கண்டிப்பாக நீ ஜெயிச்சு ஆகணும்ன்ட்டு உங்ககிட்ட சொன்னதாக கேள்விப்பட்டோம் அது உண்மையாக எந்த அளவுக்கு அவங்க உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தாங்க இல்லை நான் கதை சொல்ல அந்த ரூம்குள்ளே போகும்போது அவங்க வீட்டு அண்ணனோட அந்த ரூம்குள்ளே போகும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அவங்க தான் அவங்க பார்க்கும்போது எப்படியாச்சும் முடிச்சிருக்காங்கன்னு தெம்ஸ்அப் கொடுத்தாங்க அது ஒரு ஊன்று கோல் தான் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஏன்னா எப்பயுமே எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போகும்போது யாரோ ஒருத்தர் அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்டோ கலைக்கிறா ஜெயிச்சிடா ஆமாம் தலைவா வரல எனக்கும் தெரியும் என்ன பண்ணுறது அவங்க ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஹிட்டுன்னு சக்ஸஸ் இதுலலாம் அவங்க வருவாங்கன்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா அங்கே ஷூட்டிங்கில் இருந்தாங்க அங்கே தான் ஆடியோ லான்ச் நடந்தது அதனால் அங்கே அவங்க வந்தாங்க கேள்வி கேளுங்க தலைவா ஃபோன் நம்பர் வேணா தரேன் ஃபோன் அடிச்சு கேளுங்க இதே கேள்வி தான் நானும் கேட்டேன் ஒரு <laughs> 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 ஒரு மாச தாண்டி எமோஷ்னலாக பட்டுன்னு அடிச்சுது அதை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் அடிச்சதுன்னு சொன்னாங்க அதனால நீங்கள் டெஃபினட்டாக அது ஒர்க் ஆகணும்னு எனக்கு தோணுது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எதுவுமே அதை பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லையா நம்ம மட்டும் இங்கே பேசணும்னா தற்பெருமையாகவும் ஒட்டுமொத்த படத்தையுமே வந்து ஒரு சீன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஒட்டுமொத்த படத்தையும் ஒரு சீனில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை பற்றி எது கருத்துருக்காங்க ஒரு யாரோ பார்த்தவங்க உங்களுக்கு பேசியிருக்காங்க கரெக்டாக ஒத்துக்காங்க என்ன போ போய் ஆனால் அப்புறம் அப்படி ஓ எப்படின்னு சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க பரவாயில்ல யாரும் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லலை எனக்கும் எனக்கும் வந்திருக்கு படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்தது ஆ அது சொல்லுங்கண்ணே அது நான் இப்போ நான் உண்மையை தானே பேச முடியும் அது மாதிரி நீங்களும் உண்மையை சொல்லணும்ல சொல்லுங்கண்ணா இப்போ கேள்வி கேளுங்க இல்லை அதான் ஒரு சீன் வந்து படத்தில் வந்து முக்கியமாக இருக்குதுன்றாங்க அந்த சீன் பற்றி சொல்லுங்க அதானே அதான் நான் அண்ணன்ட்ட அண்ணன் கேட்கும் போது கூட நான் சொன்னேன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அங்கிருந்து தான் கதை தோண ஆரம்பிச்சுது அதனால தான் அவர் கேட்டதுக்கும் நான் சொன்னேன் இது மொத்தமாகவே வேற ஸோ அது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அதை நம்ம டெஃபினட்டாக அதை பற்றி பேசலாம் இந்த படத்துக்கு ரெண்டு கதாநாயகர் எதனால் தேவைப்பட்டாங்க கதையில் டெஃபினட்டாக ஹீரோயின்ஸ் எதுக்கு தேவைப்படுவாங்களோ அதுக்கு தான் சார் என்னென்னா ஒரு பாட்டுக்கோ ஒரு டான்ஸுக்கோ வந்து போகிற ஹீரோயினை நான் இது வரைக்கும் வச்சது இல்லை என்னோட ராஜாராணி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் நயன்தராவோ நசிரியாவோ சும்மா வந்து ஆடிட்டோ இல்லை ஒரு சாங்க்கு வந்துட்டு போனாங்கன்றது இல்லாமல் ஒரு கதையில் சாலிடாக இருந்தாங்க ஏன்னா நயன்தரா அந்த படத்துக்கு மேக்சிமம் ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் அதுவும் ஒரு பெரிய ஹீரோ படத்தில் ஒரு ஹீரோயின் வைக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக இல்லைங்களா ஒரு சாங்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஃபைட் சீனுக்கு முன்னாடி லீடு அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் வருவாங்க இப்படி தான் போகும் பட் ரெண்டு ஹீரோயின் வைக்கும் போது அந்த கதையில் டெஃபினட்டாக நீடு இருக்கும் அதனால தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஜஸ்டிஃபைட் போத் ஆஃப் தென் அண்ணே நானும் சார் ஒரு சவால் விட்டுருந்தீங்க சவால்லாம் உள்ளண்ணே சவால் தான் அது ஏன்னா நீங்கள் அவர் பூஜையிலையும் சொன்னார் ஆடியோ இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லியிருக்கார் அதை எனக்கு என்ன தோணுச்சோ அதை சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து மக்கள் சொல்லணும் ஸோ ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் இட் அவ்வளோதான் தலைவா அது பிஸ்னஸ் தலைவா நம்ம படம் எடுக்கிறவங்க நம்மளுக்கு அதுலாம் ஆஸ் அ டைரக்டர் ஐ கேன் டாக் அபவுட் மை கண்டென்ட் ஐ டோன் அபவுட் பிஸ்னஸ் இட்ஸ் தனு சார் அவர் வரும்போது நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க நான் எப்படி அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் எங்கே என்ன ஏரியாவில் என்ன விற்றுருக்காங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டால் தெரியும் என்ன சீனில் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டால் நான் சொல்லலாம் பிஸ்னஸ் நம்ம பேசவே முடியாதுல்ல சார் சார் இப்போ ஏன் தானே நான் தப்பாக சொல்லலை ஒரு டேரக்டரோட ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் எடுத்து கொடுக்குற வரையும் சென்சார் காப்பி சைன் பண்ணுற வரையும் தான் அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன்லேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ப்ரொடியூசர் வேலை அது அவங்க சிறப்பாக செய்வாங்க கண்டிப்பாக எல்லா ஏரியாலும் வரும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது நானும் அதுக்காக தான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அது நம்ம பதில் நம்மகிட்ட இருந்து வராது தெளிவாக சார் இப்போ சினிமாவில் நடக்கிற கதை திருட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு படத்தை பார்த்து இன்னொரு படம் எடுக்கிறது அவர் கதையை இவர் எடுத்துட்டுருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இப்போ போயிட்டுருக்கு ஒரு டைரக்டராக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கதை திருட்டை பற்றி டேர
அவங்களால முடியுமோ அதை செய்கிறாங்க சிலர் அதை செய்யும் போது அதுக்கு அவங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும் அடுத்து அப்படின்னு ஸோ அதில் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எவ்ரிபடி ஆஸ் அ வே டு சே நம்ம என்ன வேணால் சொல்லலாம் அதுதான் இந்த மீடியத்தோட பெரிய பவரே அதுதான் என்ன நினைக்கிறோமோ சொல்லலாம் இன்றைக்கி இங்கே நடந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு கதையாக மாற்றி கூட சொல்லலாம் ஸோ எல்லாமே இன்ஸ்பயர் ஆகிறது எங்கே வேணால் ஆகலாம் அதை வந்து திருடி சொல்கிறவங்க ரொம்ப பெரிய குத்தம் அதை இன்ஸ்பயர் ஆகி சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இன்ஸ்பிரேஷன் தானே ஒரு பெயிண்டிங் வரைகிறோன்னா ரெட் கலருன்றது ரெட் கலர் நம்ம டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தனால தான் நம்மளுக்கு ரெட் கலர்னு தெரியும் அதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறனால அதை காப்பின்னு சொல்ல முடியாது ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணி ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டீலிங் ஸ்டீலிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஒரு கருவை கையிலே எடுக்கிற மாதிரி அது கிடையாது ஒரு ஒரு அழகாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதை நம்ம செய்யும் போது அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படி செய்கிறவங்க பெருசாக வளர்ந்தது இல்லை அது நம்மளே பார்த்துருப்போம் நாளடைவில் ஸோ இதுதான் என்னோட பார்வைன்னு அதில் நான் சொல்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை தெளிவா ஓகே ஓகே அது பார்த்துட்டு அதே தான் சொன்னார் பட் நான் அதை வந்து சொன்னேன்னா தற்பெருமையாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அதை நான் சொல்லக்கூடாது இல்லையா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர்ன்றாரு ஒரு ப்ராஜெக்டோட எல்லாமே அம்மா மாதிரி அவங்க தான் பிள்ளைய பெருமையாக சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துட்டும் பெருமையாக சொன்னாங்க பட் அது பொய்யாக இருக்குமா உண்மையாக இருக்குமான்லாம் கிடையாது டெஃபினட்டாக அவங்க சொன்னதில் ஒரு ஜீவன் இருக்குது அது என்னன்னு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ணா ஒன்றும் டவுட்ணா அண்ணா இங்கே அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா இந்த அந்த ஹண்ட்ரட் ஃபீட்லேருந்து குதிக்கிறதாகவும் அதுக்கப்புறம் மகேந்திரன் சார் வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க்கான ஷாட்லாம் நிறைய இருக்கிறதாகவும் சொன்னாங்க அதே மாதிரி விஜய் சார் வந்து முடிக்கும் போது ஒரு ஃபுல் ஆக்ஷன் மூவி பண்ண திருப்தி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா விஜய் சார் நிறைய ஆக்ஷன் மூவி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதில் தான் அந்த திருப்தி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்குது இல்லை ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப நீட்டாக என்ன தேவையோ அது வந்திருக்கு அண்ட் அந்த டூப் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டூப் கூட பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஷாட்டை எனக்கு தெரிஞ்ச விஜய் சார் அந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டேச்சர் போய் இன்னும் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறாருன்றது எனக்கே பிரமிப்பாக இருந்தது அது என்னென்னா அவர் ஃபேன்ஸை எப்படியெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணுன்றதில் அவர் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காருன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே அவரே பண்ணியிருக்காரு ஓவரால் இதில் நான் டூப்பே யூஸ் பண்ணல அதுதான் உண்மை ஸோ எல்லா ரிஸ்க்கையும் அவரே எடுத்தார் எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது சுற்றி இருக்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் பிரமிப்பாக இருந்தது அதனால தான் மகேந்திரன் சார் கூட போய் சொன்னார் அந்த சேரில் ஆணி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுமாங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இஸ் கிவன் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் வி ஹவ் கிவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்தவங்கள்ட்டையும் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ எஸ்ண்ணே ப்ளீஸ்ண்ணே அண்ணே அந்த பிள்ளை இருக்குல்லண்ணே அந்த பிள்ளைக்கு வந்து டீச்சர் ரோல்ண்ணே ஒரு மலையாளி டீச்சர் ஸோ அவங்க வந்து ஷி இஸ் நோன் ஃபார் அவர் பியூட்டி அவங்களோட அழகு தான் அவங்களோட அடையாளமே இது எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த படத்தில் ஏன் அப்படி ஒரு 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 அழகி நான் போனேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வேறு யார் போயிருந்தாலும் ஒரு ஒரு மெனக்கிடலோ இல்லை ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயமா இருக்குமான்னா இருக்காது ஸோ அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ஒரு குழந்தைங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஏஞ்சலிக்காக இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு டாம் பாய்ஸ் கட்டு ஒரு கண்ணாடி கொடுத்து ஒரு மெச்சூர் டீச்சர் மாதிரி ஒரு லுக்கு கொடுத்து அவங்க மலையாளம் பேச வச்சு சூப்பராக பேசினாங்க அண்ட் அதுதான் ஒரு புதுசாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நம்ம அப்படி யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம்ல இந்த படத்தை விட்டுட்டு யோசிங்களேன் மலையாளி டீச்சர் ஆங்கிலோ இந்தியன் டீச்சர் ஏமி ஜாக்சன் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு கற்பனையாகவே அழகாக இருக்குல்ல அந்த அழகை அழகாக பூர்த்தி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கட கதையிலையும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் சமந்தா சமந்தா வந்து டாக்டராக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு கண்டென்ட்டை எலிவேட் பண்ணுறது ஹீரோயின்ஸால் ரொம்ப அழகாக முடியும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு என் படத்தில் இருந்து தான் நான் சொல்ல முடியும் ராஜா ராணியில் நயன்தாரா ஒரு கார்ஸில் அழுது அப்பாவோட பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச மித்ரான்ற அந்த சமந்தா டாக்டர் கேரக்டரை நிறைய பேர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சமந்தா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலை ஸோ அது எங்களுக்கு திருப்தி அந்த பொண்ணுக்கும் திருப்தி ஸோ வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி அபவுட் இட்னு அண்ட் வெறும் பாட்டு டான்ஸுன்னு மட்டுமே ஹீரோயின் இல்லாமல் ஹீரோயினுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு தம் தான் சொன்னால் கதை வெளில வந்துருமண்ணே கதையே ரொம்ப சிம்பிள்ண்ணே கதையே ரொம்ப எளிமையான கதைண்ணே ஸோ
ஹிந்தியில் தான் இருக்கும் அது தமிழாக்கம் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சுருக்கமும் அதில் ஒரு நேர்த்தியும் இருந்தது நம்ம எல்லாமே எல்லாத்தையும் வந்து கற்றுக்கிறது தானே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அண்டு சங்கர் சார் சங்கர் சார் சில இடங்களில் நறுக்குன்னு இருக்கும் அவள் பட்டு நடிக்கும் அந்த விஷயம் அவர்கிட்ட கற்றுனேன் இதெல்லாம் தாண்டி பாக்கியராஜ் சாரோட ரைட்டிங் அண்ட் மணி சார் ரைட்டிங் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்து 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 ஒரு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை எவ்வளோ அழகாக சொல்லலாம் எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பண்ணது தான் அதில் மகேந்திரன் சாருக்கு பிடிச்சது வந்து எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா அவரோட டைலாக் ஏன்னா அந்த தங்க பதக்கம் அவரோட ரைட்டிங்கே வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு அவரே சொன்னால் தான் இதை நான் வெளில சொல்கிறேன் இல்லைன்னா அது சொன்னாலும் தற்பெருமையாக தான் இருக்கும் அவர் வந்து என்ட்டு சொன்னார் தம்பி வந்து கோச் உங்கள் ரைட்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறார் ஐயோ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் போலே பேப்பரில் என்ன சார் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை சீரியஸ்லி சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளாக இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் கோவமாக இருக்கலாமா இன்னும் அப்படி ஏதாச்சும் இருக்கலாமான்னு யோசித்தேன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் இது இல்லை இல்லை அது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் அடுத்து எழுதுகிற படத்துக்கு நீங்கள் டைலாக் எழுதி தர முடியுமான்னு நினைரு வெளில வந்து எனக்கு என்னால் ஒழுங்காக ஒர்க் கூட பண்ண முடியல ஏன்னா நான் வந்து அப்படி ஒரு இமயத்தில் அவரை பார்த்துருக்கேன் அவர் என்கிட்ட கேட்டது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை அது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரில அது சொன்னார் அவர் வாயாலே வெளில சொன்னார்ன்றது வந்து எனக்கு இன்னும் பெரிய பெருமை இதை தாண்டி எனக்கு டைலாக்காக என்ன அவார்டு வந்தாலும் எனக்கு வேணாம் அவர் சொன்னதே போதும்னு தோணுச்சு தெரிலண்ணே நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னே தெரில பட் பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே எல்லா இதுலேயுமே நியாயமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாது பட் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன நம்ம அடுத்து பண்ண போகிறோன்றது தெரியோட இதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த வேலையை ஆரம்பிக்கணுன்றது தெளிவாக இருக்கேன் முக்கியமாக கல்யாணம் ஆகி எங்கேயும் வெளியே கூட போகல ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துட்டு தான் அடுத்து யோசிக்கணுன்னு இருக்கேண்ணே ஆ பார்த்தாங்கண்ணே ரெண்டுலேயுமே அழுதாங்க தேம்பி தேம்பி அழுதாங்க அது பார்க்கும்போது அழுதாங்க இது பார்க்கும்போது அழுதாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குண்ணே ஓகே தேங்க்யூண்ணே அண்ட் வந்தவங்கள கேள்வி கேளுங்கண்ணே கேளுங்கண்ணே தேங்க்யூண்ணே ஒரு ஆக்சுவலாக எனக்கு சந்தானம் அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும் வடிவேல் அண்ணா அதை விட ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேரையும் இந்த கதைக்குள்ளே அடக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் எனக்கு அமையல ஹியூமர் இல்லாமல் இல்லை அவங்கள உள்ள கொண்டு வந்து அவங்களையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாமல் கதைக்கும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாமல் போயிடும் ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் ராஜாராணி பார்க்கும்போது சந்தானம் இருந்தார் இதில் என்ன பட் இதில் அதை வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மூணு கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க யாராருன்னு நான் சொல்கிறேன் நைனிகா அவங்க வந்து வர எல்லா சீனுமே நம்ம சிரிப்போம் ஓகே நம்மன்றது தாண்டி குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாம் சிரிப்பாங்க அது ஒரு புது முயற்சியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ராதிகா மேம் ராதிகா மேம் விஜய் சார் பேசுகிறது எல்லாமே பயங்கர ஜாலியாக காமெடியாக இருக்கும் அண்டு சமந்தா இவங்க மூணு பேருமே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த காமெடியன் இல்லாத ஒரு தருணத்தை இவங்கள வச்சு அங்கங்கே நான் அதை பூர்த்தி பண்ணிட்டேன் இதை தாண்டி மொட்டராஜேந்திர அண்ணன் அவர் வந்து காமெடிக்காக மட்டுமே அவரை நான் கேஷ் பண்ணலை அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது புரியும் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனில் ஒரு மூணு நிமிஷம் அவர் பேசுவார் உறுதியாக இருக்கேன் தெளிவாக இருக்கேன் அந்த இடத்துல எல்லாருமே கை தட்டுவாங்க எல்லாமே எமோட் ஆகும்னு ஸோ இதுதானே காமெடிக்கு நான் போகாததுக்கு இந்த கதையில் என்ன தேவையோ அதை கொண்டு வந்துடுவோம் தேங்க்யூண்ணே தயவு செஞ்சு அவங்கள ரெண்டு கேள்வி நினச்சி கேட்டுருங்க